看来他们就要朝这边追过来了，得赶紧想其他办法回驱魔关了。弗劳伦斯，其他三个人都是替身，你追的那一个才是真的龙浩辰，但他周围的眼线已被破坏，恐怕是发生了什么意外。你必须尽快赶过去将他捉拿，其他魔神也前往你的方向来帮你。用不着他们，我马上就会将龙浩辰的人头带回。该死，太晚了一步，都怪这些蠢货将眼睛破坏了。按麦兜说的，走这边就能回驱魔关吗？哼，你等着，麦兜这次绝对要立大功。相信麦兜吧，这里一定有能让我们回到驱魔关的东西。麦兜这次可真的帮大忙了！啊，玉魔山脉的山谷里，居然有一架飞艇！麦兜，啊，你简直就是我的神！不好，是魔神追上来了！啊，这些魔神还真是阴魂不散！拿到你的人头，魔神皇陛下一定会对我刮目相看！尤儿，你快点，还没好吗？这是动力系统损坏了，没那么快。你先别急，我怎么能不急啊？外面可是有魔神追过来了。这里我守着。我们慢慢来。哦，来来来，让我用火云枪试试。哎，不愧是第六十四柱的魔神，实力不容小觑。
的确，以飞鲸本身的速度，想从几大魔神手中逃出还是远远不够。但在明夜之域中，时间有我操控。现在，我将时间流速调整为正常的十倍，随后再瞬间释放。十倍的速度，哪怕是魔神，也难以忘记心扉。瞧那魔神的呆样，看傻了吧？<笑>终于逃出来了，多亏了本天才的元首，一炮就给他打飞了。什么？难道不是多亏了本公主的超高驾驶技术？彩儿，我们回家了。战离驱魔关，并动用秘术千里传送。拜蒙，你最好给我一个合理的解释。启禀陛下，拜蒙不负所托，于玉魔山脉成功诛杀龙浩辰。你说什么？我亲自动手，龙浩辰已化为飞灰。再进行一次预言，关乎奥斯汀格里芬的一切都不容有失。是，陛下。前辈，这样真的可以瞒过五大魔神吗？法则之力，如梦幻影。再见了，龙浩辰。我终于杀掉龙浩辰了！来，跟我走，把心放肚子里。有我在，谁也无法探查到你的气息。不知这位前辈是骑士殿的哪位大佬？他身上的气息和爸爸好像。
是魔怪，也是大功一件。魔神皇陛下必定会加强我们。糟了，四大魔神在攻打驱魔关，驱魔关有危险。别急，有危险的是他们。困在法则之境中，杀了他们，驱魔关之为可解。老东西，不能闪失。是前辈，这个对手是我。竟然一起进退三大魔神，前辈到底是什么人？你痴痴痴痴，还没有资格当我的对手。没有资格，我输了才算。月盘，开始。在我的月盘之上，共有十二个月相，每亮起一个，便能随机抽取一条法则。第一月相你亮，小子，试试看。好，第一月相。法则抽取，吉月。我的速度怎么变得这么快？这是怎么回事？运气不错，小子，第一条就抽到了机遇法则。这边三个交给我，你就放心玩吧。机遇，该死，花的。
提升到和我们对抗的地步，不能再磨蹭了。这都抽到了极月分子，难道是今天的概率特别高？我也来试试。三月下，法则抽取。
倒是很不错，抽满三条极月法则，便能与三大魔神一战。若是十二条全抽满，罢、啊、了，这种事想想也不可能。晚辈卢浩辰，见过神隐骑士大人。嗯，用双膝跪。啊,啊什么啊？我是你爷爷。爷爷。三弟，陛下，您的感觉没有错，龙浩辰是被人类藏匿起来了。你确定？我已付出半数寿元为代价，绝无半点差错。陛下，让我带兵去荡平人族，将龙浩辰抓回。二哥息怒。根据我的预言结果来看，现在并非消灭人类的最好时机。什么？你的意思是？还隐藏了一支拥有恐怖力量的军队，我苏若是与之对上，很有可能会两败俱伤。这恐怕也是他们敢藏匿龙浩辰的底气所在。但幸运的是，他们已经到了消失的边缘，至多不过十年，便无法再对我族造成威胁。我们只需耐心等待。至于龙浩辰，预言显示，在不久之后。龙浩辰一定会死在陛下的手中。秩序与法则之神秘王座，可界定世间万物秩序法则。王座附带有两种威能，在法则之界中，可随月莹变化，随机抽取十二条法则；在秩序之界中，可随月食变化，制定十二条秩序。施展神言之力，以凡人之躯掌控神明之权柄。